这模范重组家庭，老焦一走，为了房产打的是头破血流啊。庞家子女提供的这份遗嘱呢，是一份代书遗嘱。两位见证人谭鑫和马莲都是庞国生前在美院的同事，与继承人呢并无利害关系，所以形式上倒是没什么问题。两份遗嘱都有签名和手印，手印我不太能看得出来，但是签名的字体很像。要是提笔记鉴定的话，对了，我走访了谭老太太，我觉得她说的应该都是实话。唐家子女也不至于伪造出一份遗嘱出来吧？嗯。问题在于，那、no. 咱们手里的这份遗嘱呢，落款竟然没写日期，而吴家子女的这份遗嘱不仅是自书遗嘱，落款也是有日期的。理论上。没有署名日期的遗嘱，很容易被对方主张无效。对方手里的这份遗嘱呢，订立时间是去年的六月二十六日。咱们手里的这份遗嘱，庞家子女说是老人过世前不到两周变更的，和谭鑫确认这份遗嘱的订立时间吻合，那他就能代表二位老人去世前最终的真实意愿。意愿真不真实，这事要靠证据。证据形式要件存在重大瑕疵的情况下，光凭代书人、见证人。以及被继承人的证言是无法让歌一听相信我们这份遗嘱是有效的。那你说怎么办？这份遗嘱里有没有提到之前订立过其他的遗嘱，或要撤销其他遗嘱？没有。那你有没有问过当事人或代书人？为什么当时在这份遗嘱写的时候没有写上时间吗？根据谭老太太回忆呢，代书遗嘱的时候，她写完了就找二老确认，确认完没问题就签字摁了手印。她准备拿回来把日期写上的时候，哎，这个时候床头的茶杯打翻了，茶水就把这张纸给泡了。结果谭老太太又重新抄写了一份，让二老确认签字摁手印。第一份就没有日期嘛，所以抄上这份也没有日期。一来二回的一折腾呢，最终就是把这日期给忘了。听起来呢是有这个可能。那份被茶水打湿的遗嘱是不是已经被销毁了？早就撕了扔了。无所谓，就算找回来，那一份也一样是没有日期。另一名见证人马莲，你还是要再走访一遍。办案子，务必要穷尽手段。我们不一起去吗？我要去海港看守所。找王博雷、小坤签委托书。没有本儿，你怎么去会见啊？穷尽手段。不是说这个案子的事务性工作也有我出面吗？你是不想让我碰这个案子了？你别误会啊，我就是自己心里头有点不安。以我对邝北平的了解，我俩一旦合作，他对我的打击一定会接踵而至。但是到现在好像什么都没发生，所以……难道说出门就得被人砍，你才比较安心吗？哼！邝北平不是暴徒，他也不是黑社会老大。他一向都是利用某种看上去合法的手段，通过制度来打压对手，包括对待我。他除了利用制度让我暂停职业资格，剩下的就是尽可能的孤立我，直到让我行业性死亡。也就是说，你成了孤岛，而我。是你最紧密的行业连接。他要是打算继续鼓励我，应该会对你下手。你是担心邝美平会破坏我们的合作？本来还以为搭上了一个有案源的老律师，非得把我从财政院身边赶走。这个邝美平真的是个坏人。很难判断在你的评价体系里，他是不是个坏人。只是王伯雷、小坤这个案子牵扯到了朱红的失踪和邹亮的死，显然这两件事情都跟他有关系，不然这段时间他何必要如此的关照我？可是你有没有想过，他这么如此的针对你，是他在害怕
，我知道，我一定是有做的对的地方，而我对的这部分，有可能是他犯的错。肖律师，嗯，你有没有考虑过风险成本？你是说来德志的时候，还是我们俩刚开始合作的时候？没区别吧？保持联络。肖律师出去了吗？哦，肖律师去取证了，我得去趟看守所。谢谢你的车。乔律，还有什么是我能帮上忙的吗？你什么都不做，就是帮我了。门给你带上了啊。什么事儿找我啊？我们晚上回家说。你和风雨飞见面，没有错误我的身份信息吧？当然没有啊。那他为什么要让你谢谢我？拜托，人家也不傻。怎么了？哦，没事。又不接电话，东北，又见面了。哎，你说我俩刚分开不到俩小时，又在我们所楼下邂逅了。对呀，怎么又见面了？嗯，我刚好路过这儿，你刚好路过，我又刚好看见，刚好我又上了车，哎，就冲这个缘分。我今天还得再用你一下，你被征用了。安全带，快点，我给你系。哎呀呀呀呀呀呀！行了行了行了，慢点啊！你还不赶紧去上课？我要去取证了。看什么课啊？我签合证丢了。丢了你跟他们说呀。我在门口签到那儿跟那个人磨叽了半天，人家说只认证不认人，不能补办吗？嗯，人家说了可以补办，你拿着身份证去培训中心就可以补办。但是我身份证呢，寄回老家调档去了，后天才能寄回来。真够面子。把这拿着，进去。分别会见王伯、雷小坤，让他们把字给签了。可能得有一阵，正好我借你车用一下，在附近办点事儿。肖律师怎么没跟你一块儿来呀、啊？他办别的案子去了。怎么了？你们主任打算对他下手了？你这说什么呢？你这整天都什么奇怪的想法？可能是这两天姓邝的。没怎么挑衅我，我有点不习惯。哎，你要是皮痒这事儿，我还真帮得上忙啊。那行，让他有什么冲我来，下车。
找新碰头。你少来吧。哎呦！律师，到法院能说自己没带律师证吗？那公安去抓人能说自己的居留证丢了吗？这么重要的事儿都不上心，就你那姐们儿上不上课不打紧，走吧，我还忙着呢。您刚才说的呢，都是比较正式的场合，这是一个民办的收费培训班，也没必要卡消费者，是不是？不管你说什么，没带听课证，我没法放他进去。走吧。你也是律师吧？啊，那怎么在这帮忙签到？您是政法毕业的？我这个是我原来同学开的，我就过来给他帮个忙。那您是我师哥呀？你也是政法毕业的？啊，我在政法读那个在职硕士。硕士？哪个方面啊？邝教授的刑诉。哎呦，邝教授的硕士啊？老爷子现在还收硕士吗？他现在很少收硕士了，我也是有朋友引荐才有的机会。谁呀、啊？你为什么总是不接电话？肖律师，师兄，谁是你师兄啊？我给谁？哎哎，你好，你好。哎呀，小戴呀，你怎么跟您肖律师在一块儿啊？啊？赵敏，这两位是最高院的同志，需要提讯一下王博和李小坤。哦，有律师正在见他们俩。呃，不过没事儿。我可以优先安排您二位，总得讲个先来后到吧。等里面律师见完再说吧。呃，正在会见王博、雷小坤的是哪位律师啊？哦，叫薛东，心腹律师所。心腹所，就靠我平面所。两位，这边稍等一下。好。可以啊，这当了律师就是不一样啊，无证驾驶还有赠品。快去上课吧，我还得取证呢。别绷着了，心里得意就笑出来吧。快去吧，走啦！匡北平不是暴徒，他也不是黑社会老大，他一向都是利用某种看上去合法的手段，通过制度来打压对手。这乔二婷有两下子，啊，居然能指使金复所的律师替他出面办事。没办法呀，而且他现在这种尴尬的身份，没准对咱们来说还是好事。但他现在的身份是不能直接参与任何代理工作的。确切的说，他和王博、李小坤的案子名义上是没有任何关联性。所以啊，如果需要沟通的话，咱们跟他之间也不存在任何需要回避的情况。哎哎哎哎哎哎！我一双学位的人，都办完了，您还有什么吩咐吗？来，上车，我带你去个地方。
你这是干什么？姚律师，明天资产重组的案子开法务会要用这些资料。你印这么多，那复印机不也得歇歇吗？那么多复印机，那换着用啊，别给印坏了。哎，洪律师。主任。肖律师是不是又跟着少庭出去了？他俩今天好像没在一块儿。怎么了？咱们得知新星又惹事了？芈月阁那个案子，肖律师私下串通了对方律师，逼着吴总庭外和解了，这事儿可能要炸。我就知道这事儿没这么简单。乔丽教他的。这事儿跟少廷还真没什么关系。那怎么办？我再想办法。行，我约了人吃饭，先走了。务必要保密啊。知道。他俩就是在这儿把笼子给踢下去的。那你带我上这儿来干嘛呀？我想把你推下去，测一下水流多长时间会把你卷到入海口。烦，真的，以后不许瞎开这种玩笑啊！我刚才真的是紧张了，紧张什么呀？要是你这么说，我肯定不会害怕。所以你看，还是我信任你多一点。把你推下去，与我有什么好处吧？除非人家给我一个亿，啊不，起码三个亿，我才会把你推下去。虽然没钱拿，但是如果你把我推下去。一定会有人感激你，而这份感激会让你在这个行业里受用很久啊！来吧，这话说的。黄伯利小坤，把囚禁朱红的笼子从这儿踢下去。这笼子在入海口附近被打捞出来。朱红不在里边，我怀疑朱红没有死，所以我做了一些假设。假设，假设朱红还活着，或者他想炸死，他会联络谁？家里人。所以呢，我让在金港银行工作的邹亮，帮我查朱红家的财务状况。结果邹亮死了。当时留在车里的材料，还都是伪造的。我也被抓进去了，这说明什么问题呢？邹亮之前涉嫌渎职，被内部调查，与会提供专家意见，或者说确定邹亮罪与非罪界限的专家，就是邝北平。邹亮出事之前，单独寄了一份材料到我家。这份材料里，有朱红的家里真实的财务状况。这部分印证了我的假设。朱红的家属之一，也就是他的岳父严培旭，是邝北平当年在兵团的战友。你是想说，邝主任通过渎职挟制邹亮，然后给你提供假的信息，最后把邹亮给杀了？这里面有一部分，我也没想明白。也许邹亮是死于意外，或者是说因为其他的原因。咱不妨再做一个假设：如果邹亮没死，而我
相信了他提供的材料。那你等于是向司法机关提供伪造的证据来陷害被害人的家属。这就是这件事情大概的来龙去脉。我觉得你可以了解一下。你这里面太多假设了。他说我为什么要了解呀、啊？肖律师是谁派来的呀？你还是张正，还说你俩都有份。要再想蒙我，我俩就真的有可能会在入海口见了。就算是我吧，你把他派到所里来是为了私下帮我？当然不是。我是要派个人和你一起扳倒那个人，我好坐上金富的主任。你，应该不会这么想。你也不可能真的把我给踹下去。可是你知不知道，你这么做就相当于把一个新入行的年轻律师置身于职业的悬崖上，一脚把他踹下去。这是他自愿的。这里头有什么风险，他很清楚。在我跟邝伟平的较量中，有很多人都在观望。而有些人发现，他没有办法再袖手旁观，因为邝伟平一旦干掉我，接下来将会轮到他。你原本可以观望的，不管你出于什么样的动机，你选择帮我，谢谢你。我只希望不要牺牲肖律师。今天没陪他去看守所。今天他说他找别人陪他去了。你不在他身边，乔律还真是没抓手。今天我在律所碰到他，他还问过我。我当时正好有事儿，实在没工夫陪他去。那如果您今天有时间的话，您会陪他去看守所会见吗？当然了，大家都是同事，举手之劳的事儿。没什么事儿，我就先走了。洪律师，再见。肖律师，乔律办案，喜欢掺杂一些个人价值评判，你最好不要被他带偏，否则真出了事儿。能救你的人不会救你，想救你的人救不了你。洪律师，请放心，不管是经手的案件，还是关于乔律师，我都会做出自己的判断我只是希望不要牺牲肖律师，他很优秀，而且潜力巨大。像他这样的人是我们这个行业的未来。那你从一开始就不应该和他搭档啊！而且人现在在你那儿，我说了不算。还有乔少廷，不管是我还是肖律师，你心里比谁都清楚，跟你在一起搭档会有什么样的风险。你这会儿在这儿当什么好人？你说的对。我确实后悔了，我不管。你想办法让邝北平不要再针对他。我怎么可能呢？你帮我在金港银行调查资料的时候，也许你能糊弄过去。但是今天在看守所，你会见王伯林、小坤的记录。如果邝北平要查，是一定会查到的。你负责保护肖律师，不然的话，我可能会出卖你。张少廷，你说的对，我不是什么好人
。你什么时候成了邝主任的在职硕士的？咱不是互相利用吗？能用到我就用了。今天我就在干本来该你干的事儿。怎么着？乔医师过来找了你，你是来诉苦的吗？顾问费的事儿已经提现了，怎么交接？今天有点累了，改天再说吧。你等等，还有什么事儿啊？你们俩最近有没有什么异常？什么算作异常？就是最近，你们办的案子当中，有没有什么关于星象和月亮之类的？你要是再不挂电话的话，我就会有很多跟太阳有关的话对你说。辛苦啊！喂，哎，刘法官，是我。明天上午是什么证据？好的，明白。那明天上午十点，第七法庭。谢谢您，再见。哎，看来明天也会很辛苦啊。不仅是辛苦，还有一些烦恼。韩律师，嗯，您觉得乔律师是个什么样的人？对于他，我不太了解。但是张主任给我讲过一个他们大学时代的事儿。张正、薛东、乔少廷那会儿住在一个宿舍，据说有天晚上他们嘴馋了，想吃宵夜。张正也不知道从哪弄来了几盒羊肉片于是。他们又从隔壁借了加热棒，还弄了一锅开水，但是没有调料。张正是个讲究人，没有芝麻酱、韭菜花和酱豆腐的传统组合，他宁可不吃，也不想破坏自己对铜锅涮肉仪式感的美好向往。薛东则不忍，他因地制宜，用辣椒油卸了两块红方，用他的话说，这叫吃到嘴里就是真的。那乔律师呢？张正跟我说。乔丽劝他们先别着急，等他回家去调料。那时候可没有二十四小时的便利店，也没有通宵的火锅店。乔律师骑着车往返二十公里，从家里拿回了芝麻酱还有别的调料。等他们三个吃完，天都快亮。我能感觉出乔律师是一个很执着的人。照这么说，他是不是也很会为他人着想？如果你指的是他没有把你的名字写在两份委托书上这件事，那他应该是为你着想的意思。可我确实又有点想办这个案子。你的烦恼不是你能不能办这个案子，而是乔律师会不会答应你。如果他来找我，我会拒绝的。乔律师既不想伤害得知所的同僚，又找不到对邝北平无所谓的人，他剩下的选择就很少。韩律师，我想请教一个技术上的问题。请教不敢当，你说。两份书写时间相近的书证，能否通过笔记鉴定，区分出时间的先后呢？这个，我得帮你问一下司法鉴定中心的朋友。来了，你叫阿祖打架了？啊？嗯。阿祖今天把他们班一个叫九九的男生给打了，鼻子都流血了。我一问，是你教的？他怎么打的？是正面出击呢，还是偷袭啊？有区别吗？有啊，大老爷们儿，明人不做暗事，除非别人主动欺负你，是我教的。那叫九九的孩子总是欺负人
，我就希望我们的孩子面对侵犯的时候一定要反抗。那反抗有很多种方式啊。他可以跟老师说，也可以跟我说，我去跟他家长交涉嘛，非得打架吗？那小孩子之间发生这种霸凌，好吧，也许不到霸凌的程度，但至少是有欺负人的状况，是不是？肢体上的伤害是事实发生的，我就希望我们的孩子不管怎么着要做出合理的回应，有什么错吗？他那么小的一个孩子，该还手就得还手，你总不能让他以德服人吧？行行行行行，我不想听你这些诡辩。明天下午三点，咱幼儿园见，咱给那孩子家长道歉，顺便把那离婚协议拿走。快走了。哦，是是，那不是我是房东，我之前不是进去了吗？然后，行，我给你拿一把新的过来，你等我哈。哎哎，小闯，怎么了？那个，虽说你是受害人，但也是案件的证人。不是，你都答应我了做笔录的，这都多久了呀？你被打到住院了呀？哦，不好意思啊，我这一忙给忘了。哎呀，反正我伤的也没多重。哦，所以你就放了向阳分局的鸽子？啊？我说乔尔婷，你是有多不愿配合公安机关呀、啊？啊？我真没那意思。你这样啊，明天，明天我肯定去。我就是善意的提醒，你随便。哎，小闯，你稍等一下。说，王博雷小坤那案子，如果我有总结出一些案件疑点，我是说啊，我知道海港支队有很多人都是你的小兄弟，你能不能帮忙提醒一下他们？你是知道规矩的。现在这个案子已经到最高院了，你让我私下去找侦办人员。你几个意思啊？你听着，既然你死盯这个案子不放，我建议你把你觉得有疑点的地方准备一份书面材料，按照正规流程向你觉得合适的机关单位申报，肯定会有人接收的。你的意思是，海港刑侦支队其实还在？我什么意思也没有，记得明天来录笔录。我问了一下，司法鉴定说，类似这样的鉴定，对于物证本身和用作比对用的检材要求非常高，而且通常情况下很难识别。但是有意思的是，今天还有一个男律师，也亲自到了司法鉴定中心去询问了同样的事情。乔律师，我的朋友说，是他同事告诉他的，具体没有问，但根据描述。大概是那个骑行二十公里往返去取了芝麻酱的人才能干得出来的事儿。原来大家都想到这个突破口，但是此路不通啊。刚才另一个案子的法官通知我，明天上午还得去听一个录音证据，原告刚提交的，也不知道搞什么飞机。证据突袭是吧？嗯，没关系。如果当庭质证拿不准主意的话，你就跟他们说，回去和当事人核实。不想这么训呀！第一次突袭就被打得不能还手了。那你可以叫乔律师一起，他是反突袭的高手。当庭质证，还可以隐晦的向合议厅提议确认证据关门的时限。乔律师呢，现在一门心思的都放在雷小坤和王博的那个案子上面，我就别给他添麻烦了。再说他去了也就是做旁听席，真要有什么临场应变的，其实他也帮不上忙。你信任乔律师吗？我觉得他很想信任你。其实你可以试试，信任你身边的伙伴。韩律师觉得什么样的人能称得上伙伴？每个人不一样，应该是让你觉得有安全感的人吧。这个你应该分辨得出来，就像那天你吃的那一碗意面。
一开始你不觉得辣，但是后来你吃出来它是刚出锅的，是热的。吃口暖食，总会让人觉得心安一点。韩律师，您是你明天质证是上午还是下午？上午十点。那你还有没有时间去找当事人，再拿一份委托书？可以啊。九点半，拿着委托书到所里，盖章出庭函，我陪你质证。嗯、我也是律师。我能不能来一杯？顾问费啊，我跟你说一下怎么交接。啊，你说。今晚月色真美啊。你说什么？月色真美？你是说乔少廷？这话不是对你说的，我跟你说一下怎么交接。哎，等等，等等。你刚才是不是说今晚的月色真美？这话是不是乔少廷说过的？他问我的这些话是不是就是这个意思？我跟你说的是实话，你自己抬头看看呀。还有那笔钱，你到底想不想给我了？